கேள்விகளாயிரும் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் நேர்களே வகுப்பறையில் எல்லை மீறும் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் பள்ளி மாணவர்களுடைய செயல்பாடுகள் குறித்து தொடர்ந்து தற்போது விமர்சனங்கள் எழுந்து கொண்டிருக்கின்றன இது அரசு பள்ளிகளில் மட்டும்தான் இப்படி நடைபெறுகிறதா தனியார் பள்ளிகளில் நடைபெறுவது வெளியே தெரியலையா இல்லை அரசு பள்ளிகள் மாணவர்களுடைய இந்த எல்லை மீறல் தொடர்பான விஷயங்கள் வெளியில் வருவதற்கு காரணம் பின்னால் தனியார் பள்ளிகள் இருப்பதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்திருக்கு அதில் உண்மை இருக்கிறதா தனியார் பள்ளிகளில் உண்மையிலே மாணவர்கள் கட்டுப்பாடோடு நடந்துகிறார்களாம் ஏன் இப்படி மாணவர்கள் வகுப்பறைக்குள்ள எல்லை மீறி நடந்து கொள்கிறார்கள் அதற்கான காரணம் என்ன இப்படி பல கேள்விகளுடன் இன்றைய விவாதத்தை தொடங்கலாம் வாருங்கள் விருந்தினர்களை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி விடுகிறேன் மனநல மருத்துவர் அர்ச்சனா அரங்கத்திற்கு வந்துள்ளார் அவரை வரவேற்கும் வணக்கம் மேடம் அதே போல் கல்வியாளர் டாக்டர் மாறன் அரங்கத்திற்கு வந்துள்ளார் அவரையும் வரவேற்கும் வணக்கம் சார் ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியர் முருகையன் பக்கிரிசாமி அரங்கத்திற்கு வந்துள்ளார் அவரையும் வரவேற்கிறேன் வணக்கம் சார் ஸ்கைப் வாயிலாக கல்வியாளர் ஜெயபிரகாஷ் காந்தி இணைந்துள்ளார் அவரையும் வரவேற்கிறோம் வணக்கம் ஜெயபிரகாஷ் சார் முதல்ல முருகையன் சாரினுடைய கேள்விக்கு நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய வீடியோக்கள் தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டு இருக்கிறது வகுப்பறையில் மாணவர்களுடைய அந்த நடவடிக்கை எல்லை மீறி போயிட்டே இருக்கு இதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய காரணங்கள் என்னவாக இருக்கு அதாவது தங்கள் குறிப்பிட்டது போல அண்மை காலமாக இந்த எல்லை மீறிய செயல்கள் அதிகரித்து கொண்டிருக்கின்றன என்கிற ஒரு செய்தியை சொன்னீங்க அதை தான் நம்மளும் பார்க்குறோம் ஆனால் அந்த ஒரு வார காலமாக காட்சி ஊடகங்களும் சரி சமூக ஊடகங்களிலும் சரி செய்தித்தாள்களில் கூட தொடர்ந்து அரசு பள்ளி மாணவர்கள் இது மாதிரி எல்லை மீறி நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கிற செய்தியை வெளியிட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள் அதற்கான தீர்வுகளையும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை வைத்து கொண்டு சில தனியார் பள்ளி முதலாளிகள் தனியார் பள்ளியை சார்ந்தவர்கள் பேசுகிற போது நாங்கள் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகத்தை கூட்டுகிறோம் பெற்றோர்களை வரவைக்கிறோம் சிசிடிவி கேமரா வைத்திருக்கிறோம் நாங்கள் மாணவர்களை கட்டுப்பாடோடு வைத்திருக்கிறோம் நாங்கள் எப்போவுமே அவங்க மாணவர்களை ஒழுக்கமாக நடந்து கொள்ள அறிவுறுத்துகிறோம் என்றெல்லாம் சொல்லி இது ஒரு விளம்பர உத்தியாக கூட இருக்குமோ என்று எனக்கு என்ன தோன்றிவிட்டது ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா சந்தேகம் எழுது சந்தேகம் எழுகிறது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா தனியார் பள்ளியில் அங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று மாதிரி நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது நம்ம பார்க்குறோம்ல இப்போ ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முந்தைய உமா மகேஸ்வரி என்கிற இந்திய ஆசிரியையை ஒரு தனியார் பள்ளி ஆங்கிலோ இந்தியன் பள்ளி பாரி முனையில் ஒரு மாணவன் கத்தியால் குத்தி இறந்து போன சம்பவத்தை கூட பார்த்தா அது ஒரு தனியார் பள்ளி தனியார் பள்ளியில் தான் அந்த மாணவன் வந்து வருகை பதிவேடு சரியாக இல்லைன்னு அந்த அம்மா சொன்னாங்க ஏன் நீ வருகை பள்ளிக்கூடம் அவங்க சரியாக வர்றதில்லை அப்படின்னு ஒரு அறிக்கையை அவனுடைய பெற்றோருக்கு அனுப்பிய காரணத்தினால ஆவேசப்பட்டு போய் குத்தி கொலை செய்து விட்டான் அந்த நிகழ்ச்சியில் பார்த்தோம் இதோடு மட்டும் இல்லை பத்து இப்போ இந்த 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 மார்ச் ஏப்ரலில் துறையூரில் பார்த்தோம் ஒரு தனியார் பள்ளி ஆசிரியை பதினொன்றாம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஊடகத்தில் சொல்வது அவ்வளோ பொருத்தமாக இருக்காது இந்த காரணத்தினாலே நான் அதை மறைச்சி சொல்கிறேன் என்ன நிகழ்ந்தது நடக்கக்கூடாது நிகழ்வது அதை விளம்பரப்படுத்தினாங்க அதனால அங்கே ஒன்று நான் கேட்குறேன் இந்த சம்பவங்களில் அரசு பள்ளி தனியார் பள்ளின்னு பிரித்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் அவசியம் இல்லை நான் அதை திட்டவட்டமாக தெளிவாக சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் ரெண்டாவது ஒன்று சொல்லணும் நீங்கள் பெரும்பான்மையான தனியார் பள்ளிகளில் நீங்கள் நம்ம அந்த நெஞ்ச தொட்டு சொல்லுங்கள் சில பள்ளிகளை விட்டு விடலாம் பெரும்பான்மையான பிரபலமான தனியார் பள்ளிகளில் விண்ணப்பம் போடுகிற போதே உன்னுடைய தந்தை என்ன படித்திருக்கிறார் டிகிரி முடித்திருக்கிறாரா உன் தாய் டிகிரி முடித்திருக்கிறாரா பட்டப்படிப்பு படித்திருக்கிறாரா உனக்கு வாகனத்தை கொண்டு வருவதற்கான இந்த குழந்தை கொண்டு விடுவதற்கான வாகன வசதி இருக்கா என்ன வாகனம் நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள் உங்கள் சம்பளம் என்ன உங்களால் நாங்கள் கேட்குற ஃபீஸ் கட்ட முடியுமா என்ற கேள்விகளையெல்லாம் அந்த விண்ணப்பத்திலேயே அந்த நேர்முக தேர்வு அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன தொடர்பு தொடர்பு இருக்குல்ல ஏன் தொடர்பு இருக்குன்னா அரசு பள்ளிக்கு வருகிற மாணவர்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலை குடும்ப பின்னணி சார் நான் ஒரு நான் ஒரு முப்பத்தி எட்டு வருடங்கள் அப்போ குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்கள் இப்படி நடந்துக்கிறாங்க குடும்பம் சமூகம் ஏன் ஏன் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு உதாரணம் சென்னையில் ஒரு மாணவன் ஒரு ஏழாம் வகுப்பு படிக்கிற மாணவன் ஒரு எட்டாம் வகுப்பு படிக்கிற ஒரு மாணவி ரெண்டு பேர் இருக்கிற ஒரு குடும்பத்துக்கு போனீங்கன்னா பத்துக்கு பத்து பத்து அடிக்கு பத்து அதில் ஒரு தூய்மை பணியாளர் பணி செய்கிற ஒருவர் அவர் உட்காந்துக்கிட்டு டாஸ்மாக் கடையில் வாங்கியாந்து வைக்கிற மதுவை குடித்து கொண்டு சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார் அதே பத்து பத்து அறையில் அந்த குழந்தைய உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க புத்தகத்தை படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அரசு பண்ணி குழந்தைகள் வெளியில் அந்த அம்மா 
அந்த புழுக்கள் எழியக்கூடிய அந்த தண்ணி சாக்கடைக்குள்ள துவைத்து துணி துவைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த சூழலேருந்து இந்த குழந்தை காலைல ஏழு மணிக்கெல்லாம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வருது ஏன் வருதுன்னா அங்கே டாய்லெட் போக முடியாது தன்னுடைய வீட்டில் இருக்கிற அந்த கழிவறையில் போனால் புழுக்கள் நெளிந்து கொண்டிருக்கணும் மண்ணில் வெட்டி வச்சுருக்காங்க இங்கே வர இப்போ டு நிறையா கழிவறை கட்டி கொண்டிருக்காங்க நான் சொல்கிற ஒரு ஐந்து வருடத்துக்கு முன்னாடி அப்போது அந்த பின்னணி ஒரே ஒரு குடும்பத்தை சொல்கிறேன் இப்படிப்பட்ட குடும்ப சூழ்நிலை தன்னுடைய பெற்றோரே டாஸ்மால் போயிட்டு வந்து மது அறிந்து விட்டு வருகிற பெற்றோர்கள் அதே மாதிரி புகை சிகரெட் குடிக்கிற பெற்றோர்கள் கஞ்சா போடுகிற பெற்றோர்கள் இப்படி இந்த சூழ்நிலையிலேருந்து வருகிற பிள்ளைகள் இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனியார் பள்ளி அடி சொன்னார் முடிஞ்சதுன்னா படி இல்லைன்னா டீசி வாங்கிட்டு போகணுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அரசு பள்ளி அப்படி அல்ல எல்லா தரப்பட்ட மாணவர்களையும் சேர்த்து அவர்களை வருஷம் பூரா அட்மிஷன் கொடுத்து அது தோஷம் உங்களுக்கு தெரியும் கொரோனா காலத்திற்கு பிறகு இந்த கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் யார் மிக பெரும்பான்மையாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அரசு பள்ளியிலே படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளுடைய பெற்றோர்கள் தன்னுடைய வயிற்றுக்கே சோறு இல்லாமல் தவித்தவர்கள் அப்படிப்பட்ட குழந்தைகள் எத்தனையோ பேர் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் என்று சொல்கின்ற வருகிற போது அந்த தொக்க ஸ்மார்ட் ஃபோன் என்கிற திறன்பேசி வாங்கி கொடுக்க முடியாத காரணத்தினாலே எத்தனையோ உயிர்களை பறித்து கொண்ட நிகழ்ச்சிகளையும் நம்ம பார்த்தோம் எத்தனையோ பெற்றோர்கள் வாங்கி கொடுக்க முடியல வீட்டில் இருக்கிற தொலைக்காட்சியை பழுது பார்த்து கொடுக்க முடியவில்லை என்பதற்காக கூட தற்கொலைக்கு துணிந்த ஒரு எட்டாம் வகுப்பு மாணவியை பற்றி பார்த்தோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பின்னணியிலிருந்து வருகிற அந்த குழந்தைகளை வைத்து கொண்டு இந்த ஆசிரியர்கள் என்ன செய்கிறாங்க சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க என்ன ஆகுது இப்போ ஆசிரியர்களை பொறுத்த வரையில் ஒன்லி ரிசல்ட் ஓரியன்ட் நீ மதிப்பெண்கள் பெற்று அத்துணை மாணவர்கள் இங்கே ரிசல்ட் ஒரு என் தனியார் பள்ளியிலையும் சொல்கிறேன் இங்கே நீங்கள் மதிப்பெண்களும் தேர்ச்சியும் பெற்றால் தான் குழந்தைகள் நிறைய சேருவாங்க நிறைய சேர்ந்தால் தான் கட்டணம் கிடைக்கும் கட்டணம் கிடைத்தால் தான் உன் வேலை அங்கே எப்படி அரசு பள்ளியில் உனக்கு சரியான ரிசல்ட் கொடுக்கலன்னா உன்னை இடனுமா ரெண்டு வருஷம் படிக்கலை பிள்ளைங்க கொரோனா காலத்தினால இரண்டு வருட பெறும் ஆறாவது படித்தவன் எட்டாவது வந்து உட்காரலாம் நாலாவது படித்தவன் ஆறாவது வந்து உட்காரலாம் இரண்டு ஆண்டு காலம் எந்த கை திறன்பேசியை கையில் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னோமோ அதே திறன்பேசி அவங்க கையில் கொடுத்துட்டு இந்த திறன்பேசி வழியாகத்தான் நீ கண்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் கவனிக்க முடியாத பெற்றோர்களிடத்துல அவன் திரைபேசியில் உங்களுக்கு தெரியுமா திறன்பேசியில் அந்த எழுத்தை தவறுதலாக நாம் போட்டு விட்டாலே தட்டச்சு செய்து விட்டாலே தவறுதலாக அதில் என்ன இப்போ சமீபத்தில் ஒரு டாக்டர் சொன்னார் இல்லையா நான் அந்த குழந்தை வந்து கேட்குறப்போ தொடர்ந்த நிர்வாணமான படம் வருகிறது அப்போது அந்த குழந்தை உண்மையாக அந்த பாடத்தை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறான் அந்த பையன் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறான் எதை பார்க்குறான் ஐந்து மணி நேரம் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிறவன் அந்த ஒரு ரெண்டு வருடங்களாக படிப்பு இல்லாமல் திறன்பேசியை பார்த்து கொண்டு அதை பார்த்து அதை சூப்பரைஸ் பண்ணுறது கூட முடியாத படிப்பறிவு இல்லாத பெற்றோர்களிடத்தில் இருக்கிற காரணத்தினாலே இந்த குழந்தைகள் தான் அரசு பள்ளிக்கு வருகிறார் ஓகே அடிப்படையில் குடும்ப சூழல் தான் ரொம்ப குடும்ப சூழலும் சமூக சூழலும் சரி ஓகே மாறன் சார் உங்கள் பார்வையில் அதாவது இன்றைக்கி அரசு பள்ளி மாணவர்கள் வந்து ஒரு பிரச்சனை செய்கிறாங்கன்னா அதை எல்லாருமே அதை வந்து ஸ்ப்ரெட்டிங் பண்ணுறாங்க இதே ஒரு தனியார் பள்ளியில் வந்து ஒரு பிரச்சனை நடக்குதுன்னா அந்த நிர்வாகம் வந்து அந்த பிரச்சனைகளை வந்து எப்படி வந்து கட்டுக்கோப்பாக ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணி லீக் அவுட் பண்ணாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக பண்ணுறாங்க இதில் என்ன ரீஸ் ரியாலிட்டி என்னென்னா அந்த ஓனர்ஷிப் இருக்காங்க பார்த்திங்களா அந்த ஓனர்ஷிப் வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை வந்து அதாவது இன்ஸ்டிடியூஷன் லெவலில் அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க மாணவர்கள் இங்கே ஒரு கருத்தை பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் தனியார் பள்ளிகளில் முதல் கட்டமாக வகுப்பறைகளுக்குள்ள செல்ஃபோனை எடுத்துகிட்டு போகவே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுறாங்க அது அரசு பள்ளிகளில் நடைபெறுகிறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா இல்லை அதாவது இதில் வந்து அதான் உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன இந்த சமூக சூழல் அவர் சார் சொல்கிற மாதிரி நினைக்க ஒரு சமூக பின்னணி இதில் வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் அரசு பள்ளியில் படிக்கிற மாணவர் அத்தனை பேரும் பிரச்சனை பண்ணிங்களே அதில் வந்து அஞ்சு பேர் பத்து பேர் பிரச்சனை பண்ணுறதா இது சமூகத்தில் வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டாக போயிடுது போயிடுது இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னாக்கா இப்போ உள்ள சினிமாக்கள் மிக முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த ஹீரோக்கள் மிக முக்கியமான விஷயங்கள் அவருடைய நண்பர்கள் மிக முக்கியமான விஷயங்கள் அதற்கு மேலே வந்து என்ன அவருடைய குடும்ப சூழ்நிலைகள் இதையெல்லாம் சொல்ல போகலாம் ஆனால் இதற்கு மேலே அரசு பள்ளியில் வந்து மாணவர்கள் சரியாக இல்லையா அப்படின்னா அரசு ஆசிரியர்கள் சரியாக இல்லைன்னா அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நான் படிக்கும்பொழுதோ அவர் படிக்கும்போதோ நீங்கள் படிக்கும்பொழுதோ ரொம்ப கண்ட்ரோலாக இருந்தாங்க ஏன் அப்போ கண்ட்ரோலாக இருந்தாங்கன்னாக்க பேரண்ட்ஸ் சைடிலிருந்து சப்போர்ட்டிஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு பேரண்ட்ஸ் சைடிலேருந்து அப்போ பேரண்ட்ஸ் சைடிலேருந்து இப்போ நீங்கள் சப்போர்ட் கிடையாது
இன்னைக்கு எடுக்க தயாரா இருக்கிறாங்க ஆனால் அதற்கு இந்த சமூகம் ஒத்துழைக்குது அப்படின்னா சமூகம் ஒத்துழைக்கவில்லை இல்ல சார் குடும்ப சூழல் சமூக சூழல் இதெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்கட்டும் ஆனா அண்மை காலமா இப்போ இந்த சம்பவங்கள் அதிகமா வெளியில தெரியறதுக்கு என்ன காரணம் இல்ல சார் அண்மை காலம் அது என்ன சொல்றதுன்னா அதுக்கு பின்னாடி சொல்லப்படுகிற காரணம் கொரோனா காலத்தினால ஒரு ரெண்டு வருடம் வீட்டிலே இருந்து அடங்கி இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பள்ளிகளுக்கு வரனால இப்படி ஒரு எல்லை மீறல் சம்பவங்கள் நடைபெற வாய்ப்பு இருக்கு இல்ல சார் அதுக்கு இதற்கு நம்ம வந்து பண்ணவே வேணாம் நான் என்ன சொல்றேன்னா பிஃபோர் கொரோனாவே வந்து நிறைய இஷ்யூஸ் இருந்திருக்குது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்திருக்குது பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்திருக்குது கல்லூரியில இருந்திருக்குது இப்ப வந்து அவனுடைய இதுக்காக வந்து கொரோனா நான் டூ இயர்ஸ் இருந்தேன் நான் திடீர்னு கல்லூரி வந்துட்டேன் நான் டான்ஸ் போறேன் அப்படிலாம் அவன் சொல்லவே இல்லை அவனுடைய சூழ்நிலை வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னா அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் வந்து என்னன்னா அதிகமாக வந்து மாணவர்கள் மேலே அக்கறை இல்லைன்னு சொல்கிறது என்ன காரணம்னா அவங்க அக்கறை எடுக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்க இல்லை ரெடியாக இருக்காங்க அதுக்கு சமூகம் வந்து என்னக்கா அவருடைய பேரண்ட் ஒத்துழைக்கிறாருன்னா ஒரு மாணவனை வந்து ஒரு ஆசிரியர் வந்து தண்டிக்கிறாரு இல்லை கூப்பிட்டு கேட்குறாரு அப்படின்னாக்கா இம்மிடியட்டாக வந்து பேரண்ட்ஸ் சைட்லேருந்து ஒரு பிரச்சனை வருது டீச்சர்ஸ் அந்த பேரண்ட்ஸ் அசோசியேஷன் அங்கே ஒரு பிரச்சனை வருது அந்த பள்ளி மாணவன் அந்த அந்த மாணவன் வந்து ஒரு 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 சமூகத்தை சேர்ந்திருக்கா அப்படின்னாக்கா அந்த சமூகம் வந்து என்ன பண்ணுது அங்கே போய் பிரச்சனை பண்ணுது அவருடைய நண்பர்கள் போய் பிரச்சனை பண்ணுறாங்க இப்போ இவ்வளோ ஒரு பிரச்சனைகளுக்கு வந்து ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் வந்து பாடத்தை நடத்துவாரா அவனுக்கு பண்பாட்டை சொல்லிக் கொடுப்பாரானா அவருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பாடத்தை நடத்துறது மட்டும்தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆயிடுச்சு பண்பாட்டை பார்க்கறதுக்கான அவசியமே இல்லாமல் போயிடுச்சு ஆனால் நான் படிக்கிற காலத்தில் சரி எனக்கு முந்நூறு ஆளாக இருந்தால் இவங்களாக இருந்தாலும் சரி தான் பண்பாட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியமான கொடுத்தாங்க பெற்றோர்கள் வந்து அதை வந்து சரி பள்ளி என்னுடைய மாணவன் படிக்கல என்னுடைய மகன் படிக்கல மகள் படிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா படிக்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்தாங்க அந்த அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இப்போ என்ன அப்படின்னாக்க டைல்யூஷன் ஆயிடுச்சு இதுதான் மிகப்பெரிய விஷயங்கள் டைல்யூஷன் ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஆசிரியர்கள் வந்து பயப்படுறதுக்கு என்ன காரணம்னா ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் அப்படின்னாக்க அரசு கவுந்து பண்ணுமா இல்லை பெற்றோர் ஆசிரியர்கள் கவுந்து பண்ணுமா இல்லை என்னுடைய பிள்ளைகள் பொண்டாடிகளை யார் பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்க அவங்க ஒரு மாரல் போய் ஃபியர்னஸ் வந்துருச்சு சார் இந்த குடும்ப சமூக சூழல் தவிர்த்து ஆசிரியர்கள் மீதான அந்த அழுத்தம் அவர்கள் மீதான அந்த கட்டுப்பாடுகள் இதுவும் ஒரு காரணம் சொல்லுதான் இதுதான் மிகப்பெரிய காரணம் சார் நிச்சயமா நம்ம தொடர்ந்து பேச ஜெயபிரகாஷ் காந்தி சார் இப்போ இந்த குடும்ப சூழல் சமூக சூழல் இதையெல்லாம் தாண்டி அண்மை காலமாக ஆசிரியர்கள் மீதான அந்த கட்டுப்பாடுகள் ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம்னா கூட அவர்கள் மீது நடவடிக்கை பணியிடை நீக்கம் நிறைய கேள்வி கேட்கப்படுகிறார்கள் ஆசிரியர்கள் அப்போ அவங்களால வந்து மாணவர்களை ஒழுங்குபடுத்தவோ அவர்களை கட்டுப்படுத்தவோ முடியாத ஒரு சூழல் வகுப்பறைக்குள்ள நுழைஞ்சிருச்சு அதுதான் அண்மை காலங்களில் இப்படியான சம்பவங்களுக்கெல்லாம் காரணங்கிறாரு கண்டிப்பா சார் இது வந்து இதுல வந்து மாற்று கருத்தே கிடையாது ஒரு நிமிஷம் நினைச்சு பாருங்க அந்த வீடியோவை நீங்க திரும்பி திரும்பி போட்டு பாருங்க க்ளோஸ் அப்ல அந்த ஆசிரியருடைய எக்ஸ்பிரஷன் யாராவது பார்த்தீங்களா அவரு எதுவுமே கண்டுக்கல ஏன்னா அவரு கோபப்பட முடியாது இதே நினைச்சு பாருங்க முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் முன்னாடி நானும் அரசு உதவி பெற்ற பள்ளியில தான் படிச்சேன் ஒன்னு பண்ண போட்டு பெரம்பில் சாத்திருவாங்க எங்களெல்லாம் இன்னைக்கு அதெல்லாம் பண்ண முடியுமா திட்ட கூட முடியாது சார் இன்னைக்கு மாறன் சார் சொன்னது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூ ஃபேக்ட் அது வந்து இப்ப இது திட்டி அடிச்சா மட்டும்தான் அவங்கள கட்டுப்படுத்த முடியுமா அப்படி கிடையாது சார் இந்த அதாவது சின்ன சின்ன தப்புகள் செய்தால் அடிக்கக்கூடாது பெரிய தப்பு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியே வந்து டேமேஜ் பண்றாங்க அடிக்க போறாரு அடிக்க ஆசிரியர் அடிக்கிறது நீங்க எப்படி சொல்ல ஒரு சின்ன குற்றம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா ஆசிரியர் பையன தப்பு செஞ்சு அடிச்சா தப்புங்கிறீங்க அதே அதே வந்து மாணவன் வந்து ஒரு ஆசிரியர் அடிச்சா அது தப்பு இல்லைங்கிறீங்களா அது ஒத்துக்க முடியாத விஷயம் நல்ல கவனிங்க நம்மளுடைய சைலந்தர் பாபு சார் பிரமாதமா ஒரு வீடியோ போட்டாரு பாத்தீங்களா அவர் என்ன சொல்றாரு அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு என்ன சொல்றாரு உங்க சொத்தே வந்து ஆசிரியர் உங்களுடைய வகுப்பறை உங்களுடைய சொத்து உங்க நீ வந்து அதை டேமேஜ் பண்ணினா நீ வந்து உன்னை டேமேஜ் பண்ற மாதிரி உன்னுடைய சொத்தை டேமேஜ் பண்ற மாதிரி இது எல்லாமே எடுத்துரைக்கணும் இது ஒன்னாவது ஃபர்ஸ்ட் மீ வந்து சோசியல் மீடியா தான் காசு இது வந்து சார் முன்னாடி நடக்கலையா எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்கேன்னா முன்னாடி இந்த அளவுக்கு நினைச்சு பாருங்க ரெண்டு சதவிகிதம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் படிக்கிற மாணவிட்ட ஸ்மார்ட் போன் கிடையாது எப்போ
மூவிஸ் சோசியல் மீடியா இது எல்லாமே இப்ப இதுல வந்து நான் எப்பவுமே ஒரு வேண்டுகோள் எப்பவுமே சோசியல் மீடியா மூவி ப்ரொடியூசர்லாம் சொல்வேன் பிளீஸ் எப்பவுமே வந்து மானுவலுக்கு வந்து திசை திருப்பு திருப்புற மாதிரி எந்த ஒரு காட்சிகளும் இடம்பெறக்கூடாது நான் எப்பவுமே சொல்வேன் ஒரு நம்ம ஒரு ஒரு சாதி ஒரு ஜாதியோ ரிலிஜனோ நம்ம பேசும்போது எவ்வளோ பெரிய கிளர்ச்சி நடக்குது அது அது ஏன் இந்த மாணவர்கள் பண்ணும்போது அது ஏன் யாருமே அப்செக்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க கல்வியால் நான்லாம் நிறைய தடவை அப்செக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி சீன்ஸ் இருக்கக்கூடாது இது வந்து the 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 central government the national film board should have very strong attitude yena in the rendu varshama vandu neenga paathina student ude mananile baadhirukku we need to mentally physically prepare him adha da naanga psychologist counseling theva padudhu ivangalukku ellame illa sir na pannittu mannikano ipo manavargal indha maadhiri ella meeri seyalpaduvatharukku idhu maadhiri சினிமாவும் ஒரு காரணம்ன்றீங்க ஆனால் பள்ளி நிர்வாகமோ ஆசிரியர்களோ வந்து அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க நான் என்ன நினைக்கிறேன் ஒரு பள்ளிக்கு போகிற அந்த மாணவர் இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியாவெலாம் நிறைய பார்க்குறாரு அவருக்குள்ளே ஒரு ஹீரோயிசம் வருது அப்போ அவர் அந்த அதை அதை வெளிக்கொடணும்னு நினைக்கிறாரு அப்போ அவர்களுடைய தனித்திறனை ஊக்குவிக்கிற மாதிரி பள்ளிகளில் கராத்தே விளையாட்டு இதெல்லாம் ஊக்கப்படுத்தலாம் ஆனால் அதற்கெல்லாம் இன்றைக்கு இடமே இல்லாமல் போயிடுச்சு நீ வகுப்பறைக்குள்ளே நுழைஞ்சா அப்போ பள்ளிக்குள்ளே நுழைஞ்சா படிப்பை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாதுன்ற ஒரு சூழலை ஆசிரியர்களும் பள்ளி நிர்வாகமும் உருவாக்கி இருக்கு அதை நம்ம என்ன சொல்றது சார் அது டென்த் டு டுவெல்த் தான் சார் அந்த மாதிரி சில கல்லூரி சில பள்ளிகள் அரசு பள்ளியில அந்த மாதிரிலாம் சின்ன வகுப்புகள்லாம் சின்ன வகுப்புகளுக்கெல்லாம் பெயர் அளவுல நடத்தப்படுகிறது வாரத்துக்கு ரெண்டு பிடிபி வாரம் வாரத்துக்கு ரெண்டு பிடி பீரியடுங்கிறது எந்த அளவிற்கு போதும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க சார் அது டென்த் டுவெல்த்துக்கு மட்டும்தான் சார் அது மாதிரி பண்றாங்க கல்ச்சுரல்ஸ் இது பண்றாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கெல்லாம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்குது எல்லாமே நான் கூட ஒரு பள்ளியில சார்ந்தவன் தான் நாங்களும் நடத்துறோம் என்னைக்குமே இப்ப இந்த மூணு வருஷமா நடத்த இந்த ரெண்டு வருஷமா நடத்த முடியல காரணம் கோவிட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வி கெனாட் டூ இட் அது அதனாலதான் இல்லைன்னா வந்து என்னைக்குமே கேம்ஸ் பீரியட் இருந்தது நம்முடைய மாணவர்கள் இந்த ஈவன் நம்முடைய அரசு கூட பள்ளித்துறையில விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தினாங்க ஸ்கூல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் டே நடந்தது எந்த ஸ்கூல்ல வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் டேவே நடத்தாங்க ஒரு ஸ்கூல் இருக்கா காமிங்கல கண்டிப்பாச்சு <laughs> 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 பள்ளிகளில் போதுமான அளவிற்கு மாணவர்களை வந்து விளையாட அனுமதிக்கிறாங்க விளையாடுறதுக்கு வசதி எல்லாம் இருக்கு கராத்தே இது மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்காரு அது சரி நானா வந்து இப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொன்னீங்களா இந்த ஊடகத்தை பற்றி சொல்லும்போது அது சொல்லிட்டு இந்த இதுக்கு வரேன் கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்லி அவங்களுக்கான அந்த அந்த பையன் அந்த கொலைப்பண்ண பையன் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கூப்பிட்டு கேட்கும்போது கூட அவன் நான் அக்னி பாத்துன்னு ஒரு இந்தி சினிமா பார்த்தேன் அந்த அக்னி பாத்தில் தான் எப்படி கொலை செய்யணும்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க நான் பத்து ரூபாய்க்கு கட்டி வாங்கி கொண்டாங்களாம் இல்லை எதுக்கு தான் அந்த சமூக ஊடகங்கள் எந்த அளவுக்கு தாக்கம் கொடுக்குதுங்கிறத சொல்லுறதுக்கான சொன்னேன் அந்த காலத்தில் சார் இப்போ நீங்கள் உதாரணம் பாருங்களேன் பதினொன்று பன்னெண்டு வகுப்பில் நீங்கள் எப்படி சுருக்கமாக சொல்ல முடியும் கொஞ்சம் பதினொன்று பன்னெண்டு வகுப்பை பொறுத்த வரைக்கும் வளர் இளம் பருவம் அடோலசன்ஸ் பீரியடு அந்த பீரியடில் தன்னுடைய ஹீரோயிசம் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் ரொம்ப ஆசைப்படுவோம் அதோடு மட்டும் இல்லை அது மாற்றுப்பாலினம் ஆண்கள் பெண்கள்டையும் பெண்கள் மா மாணவிகள் மாணவர்கள் இருக்கும்போது தங்களுடைய ஹீரோயிசத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் இதெல்லாம் நான் அனுபவம் முப்பது வருஷமாக ஏன்னா என்ன அவர் பையனை திட்டும்போது சொல்லுவான் சார் பொம்பளை பிள்ளைக்கு முன்னாடி திட்டாங்க சார் தனியாக கூப்பிட்டுங்க சார்மா அந்த அளவுக்கு அவனுக்கு மன தாக்கம் இருக்கும் அந்த பிள்ளைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த காலத்தில் என்ன பேச சார் நீங்கள் கேட்டது மாதிரி ஒரு மேல்நிலை பள்ளிக்கு வந்துட்டாங்கன்னா என்எஸ்எஸ் இருக்கும் நேஷனல் சர்வீஸ் ஸ்கீம் அது ஒரு பத்து நாள் போய் தங்கியிருப்பாங்க ஒரு இடத்துல ஒரு கிராமத்தில் தங்கி தொண்டு செய்வார்கள் அவர்களுக்கு தன்னலமற்ற சமுதாய தொண்டு செய்து செய் என்சிசின்னு இருக்கும் ரொம்ப அருமையாக காலில் கட்டி அந்த ரோல் கால் எடுத்து லெஃப்ட் ரைட் போட்டு அந்த இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது அது ஒரு பயிற்சி ஸ்கவுட்டு ரெட் கிராஸு இப்படி அந்த மாணவன் அது ரன்னிங் ரேஸு சாம் இதில் இதில் சாம்பியன் ஆவான் எதில் ஒரு சாம்பியன் இதில் ரன்னிங் ரேஸில் சாம்பியன் நீளம் தாண்டுதல் சாம்பியன் என்சிசியில் சாம்பியன் சாம்பியன்ஷிப்புங்கிற ஹீரோ இஸ்த காமிக்கும் போது அவனுக்கு பெஞ்சியும் உடைக்க வேணாம் பாத்தியார் யாரே வேணாம் ஒன்று யாரே வேணாம் அப்போ அவனுக்கு மடைமாற்றம் இளைஞருடைய சக்தியை மடைமாற்றம் செய்வதற்கான பல்வேறு திறன்கள் அதற்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி இ
அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் இப்படி கோக்கரக்குலர் ஆக்டிவிட்டி சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கான ஆசிரியர்களை நியமிக்கலை ரொம்ப பத்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆகி போச்சுங்க இசை ஆசிரியர் கிடையாது ஓவிய ஆசிரியர் கிடையாது கிளாஸஸ் எல்லாம் ஏன் கிளாஸ் கிடையாது ஏங்க இன்னைக்கு மியூசிக் ரொம்ப ரொம்ப சொன்னாங்க மியூசிக் மெடிடேஷன் மாரல் இந்த மூணு தான் ஒரு மாணவனை நெறிப்படுத்துங்கிறாங்க மியூசிக் டீச்சரே சொல்லலை நீங்கள் பொருளாதாரம் பொருளாதாரம் முப்பத்தாறாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு புள்ளி எட்டு ஒம்பது கோடி ரூபாயை கல்விக்கு ஒதுக்குறோம்னு சொல்கிறமே தவிர இசை ஆசிரியர் பால் பாடல் ஆசிரியர் நடன ஆசிரியர் அது ஏன் எடுத்தாங்க மாரல் கிளாஸஸை ஏன் எடுத்தாங்க சார் பொருளாதாரம் பொருளாதாரம் பொருளாதார நெருக்கடி கல்விக்காக தான் அதிக நிதியை செலவிடுகிறோம் என்று சொல்லி சில அது வேடிக்கை என்னென்னா சில நேரத்தில் சில பள்ளிக்கூடத்தில் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்க ஆசிரியர்கள் அதிகமாக இருக்காங்க சில பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியர்கள் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்க மாணவர் இதையெல்லாம் பணி நிரவல் செய்ய வேண்டும் நிச்சயமாக பொருளாதாரத்தின் காரணமாக எதுக்கு இந்த ஆசிரியர்கள் நியமிக்கலை இசை ஆசிரியர் நியமிக்கலை ஏன் ப ஓவிய ஆசிரியர் நியமிக்கலை பல பள்ளிகள் இந்த ஆசிரியர்கள் இல்லை அவர்கள் நியமிக்க சாம்பியன்ஷிப்னா ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு திறமை இருக்கும் சார் இளைஞனுக்கு அந்த திறமையை மடைமாற்றம் செய்யாவிட்டால் அவன் எதாவது உள்ள ஹீரோயிசம் காமிக்க ஆரம்பிக்கிறான் சார் ஓகே நிச்சயமா அர்ச்சனா மேடம் இப்போ மாணவர்களுடைய எல்லை மீறலுக்கான காரணம் எல்லாரும் அவங்கவுங்க கருத்தை பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து குடும்ப சூழல் சமூக சூழல் இது இல்லாமல் மாணவர்களுடைய தனித்திறனை ஊக்குவிக்காதது இந்த விஷயங்களெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு மனநல மருத்துவராக சொல்லுங்கள் இந்த எல்லை மீறல்களுக்கு பின்னாடி இது இந்த காரணங்கள் தவிர வேறு என்ன காரணங்களும் இருக்க முடியும் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்ன இவங்க சொன்ன எல்லா காரணமும் அதில் இருக்குது அதை நம்ம வந்து என்ன சொல்ல அதுக்கு மாற்று கருத்தே கிடையாது ஆனால் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஒரு சமூகமாகவே ஒரு பெரிய ஷிஃப்ட் நடந்திருக்கு ஒரு லாஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி குடிச்சா தப்பு அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இன்னைக்கு ஒருத்தன் குடிக்காம இருந்தால் அவனை எங்கேயும் கூட்டிகிட்டு போக மாட்டாங்க வெளியில் வந்தால் போரு ஸோ அப்போது ஒரு ஒரு ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்கிறவன் இன்னைக்கு ஹி ஃபீல்ஸ் லெஃப்ட் அவுட் இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸே எடுத்துக்கோங்க நம்ம ரெண்டு விதமாக பார்க்குறோம் ஒன் ஒருத்தவங்க வந்து ஒழுக்கமாக இருந்து ஏதோ ஒரு மன உழைச்சத்தினால அதை கோப் பண்ண முடியாமல் ஹேண்டில் பண்ண முடியாமல் தற்கொலை டிப்ரெஷன் அப்படின்னு போயிடுறாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து எது நெறி எது ஒழுக்கம்னே தெரியாமல் அப்படியே வந்து எதை பார்க்குறாங்களோ அதை அப்படியே ஏப் பண்ணுறாங்க அதை அப்படியே காப்பி அடிக்கிறாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு ஐடியோ ஐடியலிஸ்ட் வச்சுருக்காங்க லைக் ஒரு ஹீரோவோ ஒரு பொலிட்டி யாரோ ஒருத்தர் ஒரு சமூகத்தில் பெரிய ஆளை தன்னுடைய என்ன சொல்கிறது தன்னுடைய எக்ஸாம்பிளாக மாரலாக எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அவங்க பண்ணுறத பண்ணுறாங்க அவங்க சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதில் எது கரெக்டு எது தப்புன்னு அதை புரிஞ்சு பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க வீட்டைய வீட்டை விட வீட்டில் இருக்கிறவங்க சொல்கிறத விட இன்றைக்கி அந்த குரூப் மிஸ் ஒரு மாதிரியான மாப் மென்டாலிட்டி எங்கே போனாலுமே வந்து அவங்க சொல்கிறது கேட்கப்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அதிகாரம் செலுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி வந்து அதிகமாகிடுச்சு இது ஒரு வகையான அடக்குதலுக்கான ஒரு ஏனோ அப்ரூவ் பண்ணுற எதிர்வு அப்படியும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் என்ன எடுத்துக்கலாம்னா அவங்களோ அவங்கக்குள்ளே இருக்கிற நிறைய எனர்ஜி அத வந்து அவங்க எப்படி வந்து அதை சேனலைஸ் பண்றதுன்னு தெரியாம இருக்கிறாங்க அதை வந்து சேனலைஸ் பண்றதுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிற ரிசோர்சஸ் வந்து பத்தலன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அவங்களுக்கு அதை எப்படி அவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கு என்ன பண்றதுன்னு அவனுக்கு தெரியல அதனால தான் இந்த இப்போ இந்த டூ இயர்ஸ்ல நீங்க இப்போ அரசு பள்ளி பிரைவேட் பள்ளிங்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்க பட் எல்லா பள்ளி மாணவர்களும் பிரச்சனை இருக்கு சில பேருக்கு ஸ்கூல் திறந்ததில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது நிறைய பேருக்கு ஸ்கூல் திறந்து அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாமல் இருக்கிறாங்க ஒரு நாலாம் வகுப்புலேயும் சரி பத்தாம் வகுப்பும் சரி இதுக்கு வெறும் படிப்பு மாத்திரம் காரணம் இல்லை இந்த டூ இயர்ஸில் ஆன்லைன் கேமிங்க்கு அடிக்டான நிறைய சில்ட்ரன் இருக்காங்க அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படிக்கிற பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்கள கூட்டிகிட்டு வராங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இதுவே ஒரு கவர்மெண்ட் பள்ளியில் படிக்கிற அரசு பள்ளியில் படிக்கிற மாணவரோட பெற்றோருக்கு அது என்னென்னே புரியாமல் போகுது எங்கே யார் அடுங்கடோ என்ன பிரச்சனை இது ஏன் இவன் இப்படி பண்ணுறா அப்படிங்கறதே தெரியாம போகுது அவங்களுக்கு அவங்களோட தின தினசரி கூலி தினசரி வாழ்க்கை நடக்கிறதே பிரச்சனையா இருக்கும் போது இதுல போய் ஆராய்ச்சி இது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு போய் பத்து பேர் கிட்ட அணுகிறதுக்கு அவங்களுக்கு நேரமும் இல்லை சோ இது வந்து மொத்தமா ஒரு சமூக பிரச்சனையா தான் நம்ம பார்க்கணும் இதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணாட்டி ஒரு ஹியூமனிட்டேரியன் கிரைசிஸ் நோக்கி தான் நம்ம போயிட்டு இது சமூக பிரச்சனையா பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டீங்க அதை பார்த்துட்டோம் அதை எப்படி கையாள்றது இதுக்கான தீர்வு என்ன
பட் வேறஸ் ஒரு டுவெல்த் படிக்கிறவனா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் பார்ப்போம் ஸோ அந்த இமீடியட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸுங்கிறது நிறைய இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஆசிரியர்களுக்கான ட்ரைனிங் அவங்களுக்கான ஒரு என்ன சொல்கிறது நடைமுறத்தல் எப்படி அவங்க ஹேண்டில் பண்ணோம் டீனேஜ் பசங்களை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம் எங்கர் சின்ன குழந்தைங்களை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ரீதியான ஒரு கனெக்ட் ஒரு விதமான எஜுகேஷன் ஒரு ட்ரைனிங் அவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக கொடுத்தாங்க ஏன்னா அவங்களும் இப்போ இந்த மாணவர்களை ஹேண்டில் பண்ணுற அந்த விதம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா அது தனியார் பள்ளிக்கும் அரசு பள்ளிக்கும் மாறுபடுதா அது பெருசா மாறுபடலாம் பிரைவேட் டீச்சருக்கும் இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் இதில் இன்னும் அதிகமாகவே கூட இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா தேர் ஒரு காப்ரேட் மாதிரி தான் ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலும் அதனால் டீச்சர்ஸ் வந்து எந்த செட்டப்பில் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த ப்ரெஷர் இருக்குது தான் ஸோ ஹேண்டில் பண்ண பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ இந்த டீச்சர் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாரோ இதே சுச்சுவேஷன் ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் நடந்திருந்தாலும் பெரிய சேஞ்சஸ் இருந்திருக்காது பட் மேபி இந்த வீடியோ வெளில வராமல் இருந்திருக்கலாம் இல்லை இமீடியட்டாக அந்த பேரண்ட்டை கூப்பிட்டு அந்த பையனுக்கு என்ன பண்ணுறது என்ற இமீடியட் ஆக்ஷன் எடுத்துருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷனல் சேஞ்ச் நடந்திருக்கலாமே ஒழிய அந்த இடத்துல அந்த டீச்சருக்கான ரியாக்ஷனோ வந்து பெரிய மாறுதல் இருக்காதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இது ஒரு அச்சப்படக்கூடிய ஒரு சூழல் நிறைய இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் நடைபெறுகிறது அதனால் உடனடியாக நம்ம ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வரீங்களா இல்லை இது ஒரு இயல்பான விஷயம் தான் இதை நம்ம ரொம்ப கவனமாக நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க அதாவது இது இயல்பான விஷயம் கண்டிப்பா கிடையாது ஏன்னா இது ஒரு ஒரு சடன் ஒரு சடன் பிளா ஒரு அவுட்ரேஜ் மாதிரி இப்போ ரெ கன்சிஸ்டண்ட்டாக இவ்வளோ நடந்துட்டு இருக்கு வெறும் இப்போ கிடையாது ஈவன் கொரோனாவுக்கு முன்னாடி ஒரு லாஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஸ்கூல்ஸில் நடக்கிறது ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸாக இருக்கட்டும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸாக இருக்கட்டும் நார்த்லேயா இருக்கட்டும் சவுத்லேயா இருக்கட்டும் நிறைய இன்வால்விங் என்ன சொல்றது வகுப்புக்குள்ளே இருக்கிற உரையாடல்களாக இருக்கட்டும் வகுப்பில் உடன் படிக்கிற மாணவர் மாணவிகளை ட்ரீட் பண்ணுற விதமாக இருக்கட்டும் அவங்க கிட்ட பேசுகிற விதமாக இருக்கட்டும் ஆசிரியர்களை ரெஸ்பெக் மரியாதை கொடுக்குற விதமாக இருக்கட்டும் ஃபீமேல் டீச்சர்ஸை கமெண்ட் பண்ணுற விதமாக ஒழுக்கமாட்டோம் <laughs> இப்போ வந்து பிரச்சனைக்கு புள்ள போறவங்கலாம் வந்து ஒழுக்கமான இருக்கிறவங்க தான் ஒரு டிப்ரெஷனுக்குள்ள போறாங்க ஏன்னா அவங்களால தான் பண்றது கரெக்டுன்னு தெரியும் ஆனா அதுல என்ன தப்பு இருக்குன்னு அவங்களுக்கு புரியல அந்த அக்செப்டன்ஸ் இல்லை ஸோ இவங்க இன்னொரு செக்ஷன் வந்து அவன் அவனை வந்து மட்டம் தட்டுறதுலேயே இருக்காங்க பை ப்ரூவிங் தட் இதெல்லாம் வந்து நாட் அக்செப்டட் இதெல்லாம் வந்து இப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது எங்கே போனாலும் ஆட்டம் போடணும் கத்தணும் நம்ம நம்மளுக்கு என்ன வேணுங்கிற அந்த ஆர்ப்பாட்டத்தோடு சொல்லணும் அடித்து உடைக்கணும் நம்மளோட ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தை காமிக்கணும் நம்ம தான் பெருசுன்னு காமிக்கணும் அப்படின்ட்டு அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அவங்கக்குள்ளேயே நிறைய பிரிவினைகளை ஏற்படுத்திட்டு இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ரசிகர் மன்றங்களாக இருக்கட்டும் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸாக இருக்கட்டும் வேறு ஏதாவது முன்னாடியெல்லாம் ஒரு என்சிசி பிரிஞ்சு இருக்காங்க பிரிஞ்சு இருக்கிறாங்க அந்த குரூப்புக்குன்னு ஒரு ஐடியாலஜி எடுத்திருக்காங்க அந்த ஐடியாலஜிக்குள்ளே அவங்க போகாமல் ரொம்ப ஒரு மேலோட்டமாக என்ன சொல்லப்படுதோ அதை அப்படியே செய்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து இதுக்கான ரீசன் தான் சரி ஓகே இதுதான் ரீசன் சொல் நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் பதிவு பண்ணிங்க நம்ம தொடர்ந்து பேசுவோம் ஜெயபிரகாஷ் காந்தி சார் இங்கே ஒரு பெரிய கடந்த பதினஞ்சு வருஷங்களில் ஒரு பெரிய சமூக மாற்றம் நிகழ்ந்திருக்கிறது ஆ முதல்ல இருந்த சூழல் இப்போ இல்லை இப்போ வந்து ஹீரோயிசம் பண்ணுறவங்க தான் மதிக்கப்படுறாங்க ஒரு குரூப்புக்கு லீடராக இருக்கணுங்கிறாங்க ஒரு குரூப்பாக போனாங்கன்னா பொது இடத்துல நான் நாங்கள் பார்க்கப்படணும் கவனிக்கப்படணும் மதிக்கப்படணுன்றாங்க இதெல்லாம் கூட ஒரு காரணங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று இன்னொன்று அரசு பள்ளி மாணவர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு இரு இடையே இருக்கக்கூடிய உறவு தனியார் பள்ளி ஆசிரியர் மாணவர்கள் இவங்க இருக்கக்கூடிய இந்த உறவில் ஏதாவது வேறுபாடு இருக்கிறதா ஏன்னா அண்மை காலமாக வந்த வீடியோக்களில் இந்த அரசு பள்ளி மாணவர்கள் ஆசிரியரை வந்து ஆபாசமாக திட்டுறது அடிக்க போகிறது கையை ஓங்குறது உன்னால் முடிஞ்சால் பார்த்துக்கோன்னு சொல்கிறது இந்த மாதிரியான வீடியோக்கள் எல்லாம் வந்து கொண்டு இருக்கிறது அப்போ அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான கட்டுப்பாடு அதிகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த சேஞ்சஸ் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க பதினஞ்சு வருஷமாக ஒரு பெரிய மாற்றம் நிகழ
அது உண்மை இப்ப கூட நடுவுல ஒரு கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச வருஷம் முன்னாடி ஒரு பட்டிமன்றத்துல அவர் பேச்சாளர் பிரமாதமா சொன்னாரு அதாவது அவரு படிக்கிற அதாவது நாங்கெல்லாம் படிக்கிற காலத்துல ஸ்கூலுக்கு போகும்போது உள்ள போகும்போது கோயில்ல நாங்க வேண்டிக்குவோம் அதாவது நீங்க ஆசிரியர் அடிக்க கூடாது கேட்க கூடாதுன்னு இப்ப பையன் வேண்டிக்கிறானா இல்லையோ போகும்போது ஆசிரியர் வேண்டிக்கிறாரு பையன் எந்த ப்ராப்ளமும் கொடுக்க கூடாதுன்னு இது இதுதான் வந்து அது சுத்தி காமிச்சிருக்காங்க பட்டி மன்றத்துல ஒரு பேச்சாளர் வந்து சொல்லிக்கிற உண்மை அது இல்ல இந்த சமூக மாற்றத்திற்கு சினிமாவும் சமூக ஊடகங்கள் தான் காரணமா எல்லாம் எல்லாமே ஒரு எல்லா நாடு ஒருத்தரை நம்ம பழி போட சொல்ல எல்லாமே அதாவது ஈவன் பெற்றோர் சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை சோசியல் மீடியா எல்லாமே ஈவன் கோவிட் பேண்டமிக் இப்போ இன்னைக்கு கூட நான் வந்து என்னுடைய ட்விட்டர்ல காலையில வந்து நான் சொன்ன அதாவது குளோபல் ஸ்டூடெண்ட் சர்வே வந்திருக்கு அதுல வந்து நான் ஃபுல்லா படிச்சேன் அதுல வந்து எல்லா நாடுகளும் இருக்கு அதுல இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா செவன்டி செவன் பர்சன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் சேட் their 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 experience has been ruined by pandemic adhaadu education learning ellame avangade school college experience due to pandemic when there is something is negative happening or ruined marumbodu avangade mana disai vandu maarudhu so in the pandemic situation da vandu one of the major and adula vandu avanga vandu divert aayita ena online la vandu class nadathunaanga parents ku enna nadakkudhu nu theriyadhu paavom அவங்களுக்கு வந்து என்ன அவன் வந்து ஹெட்ஃபோன்ல என்ன பாக்குறான் என்ன கேட்கறான்னு தெரியாது இது எல்லாமே நடந்திருக்கு ஏன்னா நிறைய ஆசிரியர்களே சொல்லியிருக்காங்க இது தனியார் மட்டும் இல்ல அரசு பள்ளியிலும் நடந்திருக்கு அடுத்தது வந்து ஒரு சுகமான உறவு இருக்கு அப்படின்னா அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் வந்து இது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது சூழ்நிலையில தான் இருக்கிறோம் ஏன்னா அவர் அந்த அந்த வீடியோல அந்த அந்த டீச்சருடைய ரியாக்ஷன் பார்க்கும்போது பாவம் எனக்கு பரிதாபமா இருந்தது அவர் பாருங்க கொஞ்சம் கூட கோவப்படல அவரால் பண்ண முடியல நடவடிக்கைகளும் <laughs> இது மாதிரி தவறு இழைக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மீது இப்போ எடுக்கிற நடவடிக்கை போதும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இன்னும் கடுமையாக நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து அவங்க என்ன தவறு செஞ்சாங்களோ அந்த தவறுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு நடவடிக்கைகள் தான் நான் ஒழிஞ்சேன் இப்போது சாதாரண ஒரு மாணவர்கள் சின்ன சின்ன அதாவது மாணவர்கள் என்றாலே தவறு செய்வார்கள் தான் இதில் நல்ல மாணவராக இருக்கலாம் கெட்ட மாணவராக இருக்கலாம் எல்லாருமே இருக்கலாம் ஆனால் தவறுகள் வந்து ஒரு வரம்பை மீறும் பொழுது அதற்கான ஒரு சட்டத்திட்டம் மிக முக்கியமாக வேண்டும் இதில் வந்து அவங்க சொல்லும்பொழுது சொன்னாங்க இல்லையா இப்போ வந்து ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் டீச்சர்ஸோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னென்னா ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் வந்து ஒரு பிரச்சனைகளை அவன் வந்து செஞ்சான் அப்படின்னாலே என்னென்னா அதை வந்து அந்த டீச்சர்ஸோடைய கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா கூட அந்த ஸ்கூலோட கவர்னன்ஸ் அந்த ஸ்கூலோட சிஸ்டம் அந்த ஸ்கூலோட ஹெட் மிஸ்ஸஸ் அது ஹெட் மாஸ்டர்ஸ் அந்த சிஸ்டம் கண்ட்ரோல் பண்ணிவிடும் இம்மிடியட்டாக மேட்டர் ஆஃப் ஒன் மினிட் டு டூ மினிட்ஸ் அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கு ஃபோன் போயிடும் ஃபோன் பண்ணும்போது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இம்மிடியட்டாக ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க அப்போ அதில் எனக்கு பேரண்ட்ஸோட ரோல் வெரி இம்பார்ட்டன் அப்போ பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் பணம் கொடுத்து படிக்கும் பொழுது அந்த பிள்ளை நல்லா படிக்க வைக்கணும் அவனுக்கு நல்லா ஒழுக்கம் வேணும் நல்லா வரணும்னு நினைக்கிறாங்க அதே வந்து அரசு பள்ளியில் செய்யும் பொழுது என்ன அப்படின்னாக்க ஒரு மாணவன் வந்து பிரச்சனையை செய்யும் பொழுது ஒரு மாணவர் ஒரு ஆசிரியர் சுட்டி கேட்க கேட்குறாரு இல்லை ஒரு பிரச்சனையை கேட்கணும்னு நினைக்கிறாரு அப்போ அந்த இடத்துல வந்து சக ஆசிரியர்களுடைய ஒத்துழைப்பு மிக முக்கியம் அதற்கு மேல் தலைமை ஆசிரியரோட ஒத்துழைப்பு மிக முக்கியம் இதற்கு மேல் பெற்றோர்களுடைய ஒத்துழைப்பு முக்கியம் இது என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னங்க ப்ரைவேட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸுடைய ஸ்ட்ரெஸ் என்ன இருவனா டீச்சிங் பண்ணணும் எவால்யூஷன் பண்ணணும் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாறிட்டுருங்க டிசிப்ளினு அசைன்மெண்ட்டு அப்படி போயிட்டு இருக்கும் இவங்களோட இது என்னக்க ரெஸ்பான்சிபிள் ஒன்லி டீச்சிங் தான் மற்றது அவங்க கேட்கறதுக்கு ரெடி ரெடியாக இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கான கேட்கறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எப்பொழுதுமே திரட்டு இருந்துகிட்டே இருந்தது அவங்க ஃபியர்னஸில் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க என்னைக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் வரும்னு இருக்கிறாங்க அப்போ அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் அசோசியேஷன்ஸ் வெரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் பேரண்ட்ஸ் சைட்லேருந்து நம்ம சப்போர்ட் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருக்கிற பியர் குரூப் எல்லாமே ஒன்றா இருக்கணும் அந்த பியர் குரூப் எனக்கு என்னென்னா ஒரு கெமிஸ்ட்ரி டீச்சருக்கு வந்த பிரச்சனை எனக்கு வராது மேத்ஸ் நான் கண்டுக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னா அப்போ டீச்சர்ஸ் எல்லாமே ஒன்றா இருந்து அதை செய்யணும் இதெல்லாம் இல்லாதான் கேட்டது அந்த நடவடிக்கை அப்படிங்கிறது இன்னும் கடுமையாக்கப்படணும் நடவடிக்கை கடுமையாக்கப்படுவது என்ன சார் கடுமையாக்கப்படணும் அப்படின்னா ஒரு மாணவன் வந்து இப்போ உடச்சிருக்கான் அவனை சஸ்பெண்ட் பண்
அவனுடைய லைஃப்பை கெடுக்கக்கூடாது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒன் வீக் சஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு என்கொயரி பண்ணுங்கள் ஒரு என்கொயரி பண்ணி ஒரு ஒன் வீக் சஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் சஸ்பெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அவனை வந்து இது பண்ண முடியும் மறுபடியும் வந்து அவனுக்கு தேவையான கவுன்சிலிங் கொடுங்க சஸ்பெண்ட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை அந்த சேம் டைம்ஸ் அவனுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் நான் இன்னொன்று என்ன நினைக்கிறேன்னாக்கா இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு பிரச்சனைகளாக இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய மென்டாரிங் சிஸ்டம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் வந்து இந்த நம்மளுடைய ஜெயா தொலைக்காட்சி மூலயமா நம்மளுடைய தமிழக பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சருக்கு சொல்கிறது ஸ்கூல்ஸ் ஸ்கூல்ஸ் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்லேருந்து ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் வரையும் த ஸ்ட்ராங் மென்டரிங் சிஸ்டம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் கவுன்சிலிங் நான் கவுன்சிலிங் பண்ணுறது நான் ஒரு நாள் என்ன மென்டரிங்னா என்ன சார் மென்டரிங்னா ஒரு டீச்சருக்கு அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கணும் சார் ஒரு ஏழு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கணும் சார் ஒரு பத்து நாளைக்கோ இல்லை ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ஒரு கோட்டலி எக்ஸாம் வருது ஒரு ஆஃபிலி எக்ஸாம் வருது ஒரு டிசிப்ளின் வராங்க மற்றது இஷ்யூஸ் வந்துட்டு இருக்குது அவனுக்குள்ள அந்த மாணவர்களுடைய பிரச்சனைகளை வந்து ஆசிரியர்கள் ஆராய வேண்டும் ஆசிரியர் என்ன பண்ணால் மாணவர்களுக்கான பிரச்சனைகளை வந்து இது பண்ணணும் அது மாதிரி ஒரு குட் ரிலேஷன்ஷிப்போடு இருந்தோம்னா இந்த பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நம்ம வந்து ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் சார் நமக்கு ஆனால் ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறை பெரிய அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனையும் இல்லையே சார் நமக்கு ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறைன்னா அதுக்காக ஒவ்வொரு கிளாஸ் கிளாஸ் ஐடியில் இருக்காங்களா கிளாஸ் ஐடியெலாம் இல்லை ஒரு 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 ஆசிரியருக்கு அஞ்சு மாணவர்கள் இருக்குன்னா ஒரு எட்டு மாணவர்கள் வரணும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்ல பத்து மாணவரே இருக்கல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும்போது நீங்க வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் டுவைஸ் நீங்க அவனை மீட் பண்ணீங்கன்னா ரெகுலர் காண்டாக்ட்ல அவன் இருந்தான்னாக்க கண்டிப்பா வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை வந்து ஆராயிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கும் ஏன்னா நிறைய அரசு பள்ளி மாணவர்கள் பீட் அளவுல அதிக சம்பளம் வாங்கக்கூடிய அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களால மாணவர்களை கட்டுப்படுத்த முடியல குறைவான சம்பளம் வாங்கக்கூடிய தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்கள் ஒரு கட்டுப்பாட்டோட வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த விமர்சனம் அதுதான் சார் சிஸ்டம் பிரைவேட் ஸ்கூலோட சிஸ்டம்ஸ் அது அவங்களுடைய கவர்னன்ஸ் அவங்களோட ரெகுலேஷன்ஸ் நீங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி ஸ்கூல் எஜுகேஷன் கவர்மெண்ட்டோட ரெகுலேஷன் விட அவங்களுக்கும் அங்க அங்க தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு அந்த நிர்வாகம் சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஆமா கண்டிப்பா நிர்வாகம் சப்போர்ட் பண்ணு அவங்க நிர்வாகம் சப்போர்ட் பண்ணி அந்த மாணவர்களை நீங்க ப்ராக்ரெசிவ் காட்டினாதான் அடுத்தது அவங்களுக்கு மாணவர் அட்மிஷன் போட முடியும் இங்க வந்து உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் சிஸ்டத்தை மட்டும்தான் அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க பேரண்ட்ஸ் அசோசியேஷன் ஒரு நேம் ஷேக்ல தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு சார் அரசு பள்ளிகள்ல அப்படி என்ன மிஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க முருகேந்திர இப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க இல்லையா தனியார் பள்ளிகளில் குறைவான சம்பளம் வாங்கி கொண்டு அவர்களால் கட்டுப்படுத்த முடிகிறது அரசு பள்ளிகளில் அதிகமான சம்பளம் அதை வந்து நான் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் சொல்லிக் கொடுத்து சாஃப்ட்வேர் பீல்டில் போகிறவங்க கலெக்டர் ஆகிறவங்க மருத்துவர் ஆகுங்கிற வாங்குகிற சம்பளத்தெல்லாம் கம்பேர் பண்ணால் இந்த சூழ்நிலையில் ஆசிரியர்கள் வாங்குகிற சம்பளம் வந்து ஒரு பெரிய சம்பளம் இருக்குது சார் அது இப்போ வர வர கொரோனா பீரியட்லேயே எத்தனையோ சலுகைகள்லாம் மறுக்கப்பட்டு நான் கேட்குறது இல்லை ஆசிரியர்கள் வந்து கட்டுப்படுத்துகிறாங்க இல்லை கட்டுப்படுத்த முடியுது இல்லை அதெல்லாம் தாண்டி அரசு பள்ளிகளில் ஒரு ஒழுங்கீனம் இருக்கே அது அது ஏன் ஏன் அந்த காரணம் என்ன அதுதான் சொல்ல வரேன் இப்போ நம்ம சொன்னது தனியார் பள்ளி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் நல்ல பொருங்க தனியார் பள்ளியை பொறுத்தவரையில் ஒரு ஆசிரியர் என்ற ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் இன்றைக்கி ஏதோ திருமணம் ஆகி போயிட்டாங்க இல்லை மைக்ரேஷனில் போயிட்டாங்க அந்த பள்ளிக்கூடத்து தாளாளர் மறுநாளை தேடுவார் ஒரு ஃபிசிக்ஸ் டீச்சரை ஆனால் அரசு பள்ளியை பொறுத்தவரையில் இன்றைக்கும் சொல்கிறேன் முதுகலை அந்த ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்டனி சுவாலஜி மேத்தமெட்டிக்ஸ் சொல்லிக் கொடுப்பதற்கான போதுமான ஆசிரியர்களை இன்றைக்கு வரைக்கும் நியமனம் செய்யப்படாமல் எத்தனையோ ஆசிரியர் பணியிடம் வேக்கண்டாக இருக்குது எல்லா பள்ளிகளிலுமே பெரும்பான்மையாக பெரும்பான்மை ஒரு சில பள்ளிகளை தவிர்த்து பெருமை என்ன காரணம்னா அங்கே அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிஃபெக்ட் வந்துடுது ஏன்னா ஒரு ஆசிரியர் நியமிக்கும் போது வழக்கு அந்த தேர்வு தெற்கு தேர்வு ஆசிரியர் கிடைக்காமல் உடனே ஒரு சீனியாரிட்டி இப்படி நிர்வாக கோளாறியின் காரணமாக அரசு பள்ளிகளில் ஆசிரியர் ஒரு சின்ன விஷயம் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு பொண்ணு மடியில் ஒரு பையன் படுத்திருக்கான் அது ப்ரைவேட் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் மாதிரி இருக்குது இன்னொரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு பே ஒரு மாணவரும் மாணவியும் தவறான செயலில் ஈடுபடுகிறார்கள் கணத்தில் போய் முத்தம் கொடுக்குறாங்க அப்போ ஒரு ஆசிரியர் பார்த்து கேட்குறாரு உடனே அந்த பொண்ணு அந்த ஆசிரியர் மிரட்டுது உடனே அவர் என்ன நினைக்கிறாரு இந்த பொண்ணு பாலியல் பலாத்காரம் பண்ணிட்டாருன்னு தன்னை சொல்லிட்டா என்ன பண்ணுறத
முதன்மை கல்வி கல்வித்துறை அதிகாரிகள் இது எல்லாம் தாண்டி பள்ளிக்கூடத்தில் யார் வர்றார் கலெக்டர் வர்றார் கலெக்டர் உடனே பேரண்ட்ஸையும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் தன்னுடைய அலுவலகத்தில் அழைச்சிட்டு போகிறாரு அழைச்சிட்டு போய் அந்த பிள்ளைங்களை பத்து நாள் சஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் ஃபோன் எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறார் நான் அந்த நேரத்தில் என்ன சொல்கிறேன் அந்த மாணவர்கள் கேட்குறாங்க ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணீங்க அப்படின்னு சார் எங்கள் பள்ளி வாழ்க்கை முடிய போது பன்னெண்டாவது பள்ளி வாழ்க்கை முடிகிற போது ஒரு விப்பிரிவு உபச்சாரம் இந்த கெட்டு கதர் வைக்கணும்னு அவங்க கேட்குறாங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு பள்ளி வாழ்க்கை இதோடு முடிஞ்சு கல்லூரிக்கு போக போகிறோம் அப்போ ஒரு கெட்டு கதர் ஆசிரியர் தலைமை ஆசிரியர் நான் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் வருஷா வருஷம் ப்ளஸ் டூவில் கெட்டு கதர் அந்த தலைமை ஆசிரியர் என்னப்பா இருந்திருக்கலாம் ஒரு கெட்டு கதர் மோபு ஒரு கூட்டமாக வருகிற போது அங்கே ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்திருக்கலாம்னு நினச்சிருக்கலாம் ஆனால் அதையும் மீறி ஆசிரியர்களுடைய ஒத்துழைப்போடு பெற்றோர்களுடைய ஒத்துழைப்போடு நெறிமுறை சார்ந்து அந்த பெரிய உபச்சாரமிருந்து ஒரே வரவேற்கத்தக்க முறையில் அதை நடத்தி இருந்தால் அந்த நிகழ்ச்சி அங்கே நடந்திருக்காது அவன் அவனுடைய இதெல்லாம் வெளிப்படுத்தியிருப்பான் அன்னைக்கு ஆட வேண்டியவன் ஆடி இருப்பான் பாட வேண்டிய முறையோடு அந்த கலை நிகழ்வுகளை அவனுடைய ஆற்றல்களை வெளிப்படுத்தி இருப்பான் அதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எப்பவுமே ஒரு வகுப்பில் சார் நான் நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் முறை அதுதான் எந்த வகுப்புமே ஆசிரியர் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது சார் ஒரு பாட வேலை இல்லைன்னா சப்ஸ்டியூஷன் போடுவாங்க மாற்றுப்பணி அந்த வாத்தியார் போய் அங்கே உட்காருவார் இல்லைன்னா மேல் கிளாஸ் பையனை போய் அங்கே நிற்க வைப்பாங்க பார்த்துக்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா எப்பையும் ஜோ எப்பவுமே இளைஞர்களாக இருந்தாலும் சரி குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி தனியாக விடும் போது ஒரு தவறுதல் நடந்து விடலாம் ஆகவே ஒரு ஆசிரியர் மேற்பார் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மடியில் வச்சு படுக்கிறது இந்த மதிய இடைவேளை பீரியட் இருப்பாருங்க ஓய்வு பீரியடு இன்ட்ரவல் பீரியடு அப்போ கூட அந்த இடத்துல உடற்கல்வி இயக்குனர் உடற்கல்வி ஆசிரியர் சுற்றிக்கிட்டு வருவார் என்ன நிகழ்வுதுன்னு தனியார் பள்ளி சிசிடிவி கேமரா வச்சுருப்பாங்க அரசு பள்ளிகளையும் சிசி குற்ற செயல் குற்ற தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எடுப்பதில் என்ன தவறு இருக்கு வைக்கலாம் இப்படி நம்ம மாணவர்களுடைய அந்த ஆற்றலை சக்தியை இளைஞர்களுடைய அவர்களுடைய ஆற்றலை வெளிக்கொணர்வதற்கான வாய்ப்புகளை கொடுப்பதற்கு ஆசிரியர்களும் தலைமை ஆசிரியர்களும் முன்வர வேண்டும் எல்லா பள்ளிகளிலும் நியமிக்கப்பட வேண்டும் ஓகே அந்த சூழல் கொஞ்சம் அங்க அரசு பள்ளிகள்ல மிஸ் ஆகுதுன்னு நீங்க சொல்ல வரீங்க அதுதான் ஆசிரியர் ஆசிரியர்களுடைய பணியிட குறைவு பணியிடம் நிரப்பப்படாத காரணத்தினாலே கொஞ்சம் மிஸ் ஆகுது உண்மைதான் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா விளையாட்டுல கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னா விளையாட்டு ஆசிரியர் மிஸ் ஆகுறாரு பாட்டுனா பாட்டு ஆசிரியர் பிசிக்ஸ் படிக்கணும்னா பிசிக்ஸ் ஆசிரியர் வேணும் அவனுக்கு பிசிக்ஸ் பாட ஆசிரியர் இல்லாம அவன் எப்படி படிப்பான் ஒரு இன்டென்சிவ் டீச்சிங் அங்க மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு அரசு பள்ளிக்கு உதவி பெறும் பள்ளியில் இருந்து ஆசிரியர்களை அனுப்பியிருக்காங்க போய் பாடம் நடத்துங்க பரிட்சை நடக்கு போகணும் அந்த பிள்ளைங்க இந்த வருஷம் போய் இப்பதான் பள்ளிக்கூடம் வருதுங்க அதுங்களுக்கு ஆசிரியர் இல்லாம இப்ப ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முந்தைய அனுப்பியிருக்காங்க அப்ப அந்த மாணவர்கள் நிலைமை என்ன அப்ப அரசு பள்ளினா ஒரு கண்ல வெண்ண ஒரு கல்ல சுண்ணாமுங்கிற மாதிரி அங்க ஆசிரியர் இல்லாமல் அவனுக்கு பிழைக்க வழி இல்லாம தான் அனுப்புறாங்க கட்டணம் கட்ட முடியாம தான் அனுப்புறாங்க அப்ப அரசு பள்ளிக்கு வருகிற முத்தனி முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு புள்ளி எட்டு ஒன்பது கோடி ரூபாய் செலவு பண்ற நீங்க முறையாக எல்லா மாணவர்களுக்கும் கல்வி சென்று சேரக்கூடிய வகையில நடவடிக்கை எடுக்கணும் இதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணாதான் அதே மாதிரி இந்த சிசிடிவி கேமரா குற்றச்செயல் தண்டனை வரையறைகள் இதெல்லாம் வந்ததுன்னா கவுன்சிலர்ஸ் என்ன தப்பு சார் இப்போ ஜுவனல் ஸ்கூல்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க தெரியுமா சீர்திருத்த பள்ளின்னு அங்கெல்லாம் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆஃபீஸ் என்று இருப்பார் நன்னடத்தி அலுவலர் அவர் என்ன செய்வார் ப்ராப்ளமேட்டிக் சொல்கிறார் இப்போ மேடம் மாதிரி வந்து வந்தாங்கன்னு வச்சுங்க கூப்பிட்டு பேசுவாங்க அந்த குழந்தையோடு பேசுவாங்க பே அந்த அதே நன்னடத்தை கவர்மெண்ட்டில் இருக்காங்க ப்ரொஃபஷனல் ஆஃபீஸர்களில் ஜுவனல் ஹோமில் யூஸ் நீங்கள் அனுப்புங்க இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளமேட்டிக் சொல்கிறேன் அந்த தலைமை ஆசை ஏன்னா ஆசிரியர்கள் திருத்தலாம்னு சொல்லலாம் அவங்களுக்கு எங்க நேரம் இருக்கு சார் அவங்களுக்கு பல்வேறு பணிகள் போய் நன்ன இந்த கவுன்சிலர்ஸ் போய் ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல பார்ட் டைமா கூட அந்த பேசணும்னு வச்சுங்களேன் அவன் வெளிப்படுத்துவான் ஒரு எஃபெக்டிவான டீச்சிங்க்கு ஆசிரியர் பற்றாக்குறை மாதிரி நிறைய சூழல் அரசு பள்ளிகளில் இருக்கு அப்படின்றீங்க நிச்சயமா மேடம் இந்த ஒரு மாணவனுடைய அந்த ஒழுக்கத்துக்கு பின்னாடி அந்த ஃபேமிலியோட அந்த ரோல் பிளே எப்படி இருக்குது அது தனியார் பள்ளியில இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களுடைய பங்களிப்பு எப்படி இருக்கு அரசு பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய பெற்றோர்களுடைய பங்களிப்பு எப்படி இருக்கு ஒரு ஒரு மாணவனோட பேரண்ட்ஸ் அதாவது பெற்றோர்களோட ரோல் வந்து ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா ஒரு சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம என்ன தான் நம்ம என்ன சொல்லி குடிக்கணும் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது
அவர்களா அதை தவறுன்னு உணர்றதுக்கு ஒரு வயசு வரும் பட் எல்லாருமே அதை உணர்றாங்களா இல்லையாங்கிறது வேற விஷயம் ஸோ அது வந்து ஒரு நார்மல்சி ஆகிடும் இப்போ வீட்டில் வந்து தொடர்ந்து ஒரு தகப்ப தந்தை வந்து ஒரு தப்பான வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணுறாங்க மனைவியை வந்து ரொம்ப கீழே கீழ்த்தனமாக பேசுகிறாரு அப்படின்னா அந்த பையனும் அதை தான் பண்ணுவான் ஏன்னா அதை தான் அவன் பார்த்துட்டு வளர்ந்துட்டு இருக்கான் பத்து பன்னெண்டு வருஷமா ஸோ நீங்கள் உட்காந்து அந்த அதே தந்தை உட்காந்து என்னதான் அவனுக்கு பாடம் எடுத்தாலும் தினமும் அவன் வீட்டில் பார்க்குற ஒரு விஷயத்த தான் அவன் வந்து பண்ணுவான் நீங்கள் பாடமாக உட்காந்து எடுக்கிறத அவன் பண்ண போகிறதில்ல இதில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கும் தனியார் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா ப்ரைவேட் தனியார் பள்ளி மாணவர்களோட பெற்றோர்கள் வந்து அவங்களால மானிட்டரியா பணம் செலவழித்து அவனை கிளாஸஸ்க்கு போட முடியும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்ல போடுறாங்க வீடு சூழல் சரியில்லைனாலும் அவன் வெளியே போய் நிறைய விஷயங்களை பாக்குறான் அங்க நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கிறான் அவன் மைண்ட் டைவர்டடா இருக்கு பட் இதுவே வீடு சூழல் சரியில்லாத ஒரு அரசு பள்ளி மாணவர் வேற எங்கேயுமே அவன் போறதுக்கு வழி இல்லை அப்படி இருக்கும்போது அவன் அந்த நெருடல்லையே தான் இருக்கிறான் அதில் இருந்து அதாவது இந்த சோஷியல் மீடியான்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அது ஒரு டபுள் ஹெச் ஸ்வோர்ட் மாதிரி அதை யூஸ் பண்ணி நல்ல நிலைமைக்கு வந்தவங்களும் இருக்காங்க அதை யூஸ் பண்ணி ரொம்ப கீழே போனவங்களும் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி அதை ர கரெக்டான விதத்தில் யூஸ் பண்ணால் இவங்களாலே வெளில வர முடியும் பட் அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவங்களுக்கு இருக்கணும் அந்த ஒரு ஒரு சின்ன புஷ் ஒரு சின்ன வழிநடத்துதல் இருந்ததுன்னா அவங்களாலையும் அதை பண்ண முடியும் சார் ஓகே நிச்சயமாக ஜெயபிரகாஷ் சார் உங்களுடைய நிறைவு கருத்தை அப்படியே பதிவு பண்ணிக்கோங்க இல்ல அதாவது நிறைவு கருத்தை என்ன சொல்லுனா எந்த ஒரு மாணவன் வரம்பு மீறி வந்து தப்பு செய்தால் கண்டிப்பா நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கான விதிமுறைகளை ஃப்ரேம் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை கண்டிப்பா இருக்கு அடுத்தது வந்து அரசு செய்ய வேண்டியது ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் ஒரு பத்து சைக்காலஜிஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள வைக்கணும் எங்கெங்க வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களோ அந்த ஸ்கூல் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு போய் கவுன்சில் பண்ணி பேரண்ட்ஸுக்கு கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு நெறிமுறைப்படுத்தணும் இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சா கண்டிப்பாக இந்த ஃபியூச்சர்ல இந்த மாதிரி குற்றங்கள் நடக்காம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கண்டிப்பா இருக்கு சார் நிச்சயமா நான் இதே நான் உங்களுடைய நிறைவு கருத்தை எடுத்துக்கிறேன் மாறன் சார் உங்களுடைய நிறைவு கருத்தை பதிவு அதாவது வந்து கண்டிப்பா தவறு செய்யறவங்க யாரா இருந்தாலும் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் அந்த மாணவர்களும் செய்யும் பொழுது அவங்களுக்கான ஒரு எக்ஸப்ஷன் அதனாலதான் அவங்களுக்கு என்னென்னக்கா மாணவர்கள் நம்ம வந்து எது செஞ்சாலும் வந்து வந்து பனிஷ்மெண்ட் இருக்காது அப்படின்னு நினைச்சு செய்கிறாங்க அதை கொஞ்சம் கண்டிப்பாக நம்ம இருந்தோம்னாக்கா கண்டிப்பாக அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இது யாருக்கிட்ட இருக்குன்னாக்கா ஆசிரியர் கையில் கண்டிப்பாக இருக்குது இல்லை நம்ம ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டு பனிஷ்மெண்ட்டு அந்த அந்த கோட் ஆஃப் கண்டக்ட்டு இதெல்லாம் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம்னா இதெல்லாம் நமக்கு இருக்குது தவறு பண்ணால் நம்ம தண்டிக்கப்படுவோம் இந்த விதிமுறைகள்லாம் பள்ளிக்குள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிறது அவங்க மனசில் வந்து ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்குமா இல்லை சார் அதாவது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் தாக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் இப்பயும் இருக்குது அவனுக்கு தெரியாதா நான் ஆசிரியருக்கு பயப்பட மாட்டேன் நான் பெற்றோர்கள் திட்டுவாங்களா அவன் அதையும் மீறி ஒரு செயல்படுறான் அந்த ஹீரோ இசில் பண்ணுறான் அதற்கு தேவையான ஒரு மருந்து தான் மிக முக்கியமான விஷயங்கள் இப்போ நம்ம ஜெயபிரகாஷ் சார் சொன்னார் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சைக்காலஜிஸ்ட் நீங்கள் அப்பாயின்ட் பண்ணுங்கிறீங்க இல்லையா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பாடத்திட்டத்திலேயே நீங்கள் வந்து சைக்காலஜிஸ்ட் நீங்கள் வைங்கிறேன் சைக்காலஜிஸ்ட் உளவியல் வந்து பாடத்திட்டத்திலே வந்து நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் நீங்கள் ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரையும் ஈவன் ஒரு சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறாங்கன்னா அவனுக்கு உளவியல் வேணும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு உளவியல் வேணும் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு உளவியல் வேணும் உளவியல்ங்கிறது காமன் ஒரு மனிதன் வந்து எவ்வாறு வந்து சமுதாயத்தில் வளர வேண்டும் வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிறத சொல்லிக் கொடுக்கறதா அது உளவியல் அப்போ அப்படிங்கிறத ஒரு சப்ஜெக்டை வந்து நம்ம கம்பல்சரியாக கொடுத்தோம்னாக்க ஒரு ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன்ஸ் மாரல் இதெல்லாமே வந்து பழைய நிலைமைக்கு இன்றைக்கி எஜுகேஷன் பாலிசி அப்படிங்கிறோம் நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி என்ன சொல்லி கொடுக்குறீங்க இங்கே தான் மறுபடியும் வாரீங்க நீங்கள் அது இல்லாமல் என்ன பிறகு காம்பிடென்சி வாரீங்க ஆப்டிடியூட் வாரீங்க நியூமரிக்கல் எபிலிட்டி வாரீங்க அதே போல தான் இது வந்து நம்மளுடைய திண்ணைப்பள்ளியிலிருந்து குருகுல மெத்தடிலிருந்து நம்ம என்ன மெத்தட் இருக்கோ எதை எதோ தொலைச்சமோ அதெல்லாம் மறுபடியும் கொண்டுட்டு வந்தோம்னா எல்லாமே சரியாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் சார் நிச்சயமா மேடம் உங்களுடைய நிறைவு கருத்து நான் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குறது வந்து ஒரு டிப்பு தான் ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி தான் இது இன்னும் வருஷ ஆக கூடும் ஸோ இதற்கு நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும் எல்லா எல்லா துறையை சார்ந்தவர்களுக்கும் ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது கண்டிப்பாக அதை வந்து நம்ம இப்போ கட்டி வச்சுட்டோம் நம்ம நல்லா இருந்தால் போகிறோம் எனக்கு காசு
ரெண்டாவது பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸோட கோஆப்ரேஷன் சார் சொன்ன மாதிரி அது ரெண்டுமே இல்லை அப்படின்னா மாணவர்களை நம்ம எப்பயுமே வந்து ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியாது அண்ட் அவங்க எனர்ஜியை சேனலைஸ் பண்ணணும் ஸோ கண்டிப்பாக கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிஸ்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வெறும் படிப்பை வச்சுக்கிட்டு ஏன்னா நம்ம வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற சமுதாயம் ஒன்று ஆனால் அவங்க வெளியில் வந்து வாழ போகிற சமய சமுதாயம் வேறு அதனால் அதுக்கு அவங்க ப்ரிப்பேர்டாகவே இருக்க மாட்டாங்க இந்த கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் அவங்கள வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும் அதுக்கு சரி நிச்சயமாக இப்போது இந்த மாணவர்கள் ஆசிரியர்களிடம் தவறாமல் நடந்து கொள்ள தவறாக நடந்து கொள்ள கூடாது அப்படிங்கிற வகையில் பள்ளி கல்வித்துறை என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் கொண்டு வரலாம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஆ அதான் சார் அது ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது அறிவாளிகளை உருவாக்க விட்டாலும் குற்றவாளிகளை உருவாக்கக்கூடாது ஒரு விஷயம் சார் இந்த பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம்ல அது வந்து அரசு பள்ளிகளை பொறுத்த வரைக்கும் சார் எத்தனையோ குழந்தைகளை அந்த கொண்டு வந்து சார் எங்களுக்கு அடங்க மாட்டேங்கிறான் நீங்கள் கொஞ்சம் அடக்குங்க சார் சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலை தான் பெற்றோர்களுக்கு அடங்காத மாணவர்களை ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்களாகவும் அங்கே இருக்க வேண்டிய அதுதான் கல்வி அமைச்சர் கூட சொல்லியிருக்காருங்க இப்போ நீங்கள் ஒன்று கேட்டீங்கல்ல நான் என்ன சொல்கிறேன் சார் கல்வி என்பது நம்பிக்கை ஊட்டுவதாக அமைய வேண்டும் சார் ஒன்று இந்த அரசாங்கத்தை சொல்ல கல்வி என்பது நம்பிக்கை ஊட்டுவதாக அமைய வேண்டும்னா இந்த கல்வி போயிட்டா எனக்கு எதிர்காலம் வீணாகிவிடும் என்கிற ஒரு அருமையான அந்த ஒரு அந்த 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 இடத்துல இப்போ இன்றைக்கு வந்து சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் இது தொடர்பான ஒரு சில அறிவுறுத்தல்களை வெளியிட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியர்களிடம் மாணவர்கள் தவறாக நடந்து கொள்ளும் நிகழ்வுகள் மீண்டும் நடைபெறாத வகையில் தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை மற்றும் சமூக நலைத்துறை ரெண்டு பேருமே இணைந்து ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு மட்டுமல்லாமல் காவல்துறையினருக்கும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திய டிஜிபி சைலேந்திர பாபுவின் பதிவு ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில் உள்ளது அப்படின்ற ஒரு கருத்தை பதிவு பண்ணியிருக்காங்க ஊரடங்கு காலத்தில் பெற்றோருடன் நெருக்கம் குறைந்து மின்னணு சாதனங்களில் மூழ்கிய குழந்தைகள் கொரோனாவை விட கொடிய தொற்றாக மனதை கெடுத்து கொண்டுள்ளனர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பதிவு பண்ணியிருக்காங்க காதல் என்பது இதிகாச காலங்களிலிருந்து சமூகத்தில் தொடர்ந்து வந்தாலும் காதலுக்கும் இனக்கவர்ச்சிக்கும் இடையிலான வித்தியாசங்கள் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பதினைந்து வயது சிறுவனும் பதினேழு வயது சிறுமியும் காதலித்து வந்த நிலையில் சிறுமி கர்ப்பமடைந்ததால் பதிவான வழக்கில் சிறுவனுக்கு மூன்றாண்டு சிறை தண்டனை விதித்த திருவள்ளூர் சிறார் நீதி குழு நீதி குழுமம் உத்தரவு வந்து ரத்து பண்ணியும் அந்த பதிவில் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க பாதிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் சிறுமி சம்பவம் நடந்தபோது மைனர் என சிறார் நீதி வாரியத்தில் நிரூபிக்கப்படவில்லை சிறுவனின் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளதால் ரத்து செய்யப்படுவதாக நீதிபதி ஜெகதீஷ் சந்திரா சொல்லியிருக்காரு நம்ம இந்த விவாதத்து விவாதத்தினுடைய தொடர்பு உள்ளது அப்படிங்கிறனால நான் இந்த விஷயத்தெல்லாம் பதிவு பண்ணேன் நீங்கள் தொடர்ந்து பேசுங்க இதை இதை ஒட்டி தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த கொரோனா காலத்தில் சார் அப்பாவோட ஃபோன் எடுத்து பார்க்குறான் ஸ்மார்ட் ஃபோன் எடுத்து அதில் ஒரு தவறான ஒரு காட்சி ஓடுது அதை பார்த்து பக்கத்து விட்டு சிறுமிகிட்ட போயிட்டு நடந்துக்க பார்க்குறான் அந்த சிறுமி ஒத்துக்கலை பாலங்களில் தூக்கி போட்டு மண்டையில் உடச்சி போய்ட்டான் அப்போது அந்த திறன் பேசி அப்பாவோட திறன் பேசி அப்பா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அதை அதை இவன் எடுத்து பார்த்துருக்கான் அதை எங்கே தூண்டி விடுச்சு பார்த்தீங்களா ஆகையினால் நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா திருப்பி இந்த அரசு என்ன செய்யணும்னு சொன்னீங்கல்ல இதர பிற கல்வி இணை செயல்பாடுகளுக்கான ஆசிரியர்களை உடனடியாக நியமிக்கணும் சார் எல்லா பள்ளிக்கூடத்துலேயுமே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கோக்கரி குளர் ஆக்டிவிட்டி டீச்சர்ஸ் இருக்கணும் சார் அது மாதிரி பாட ஆசிரியர்களே ஒன்றே ஃபில்லப் பண்ணணும் சார் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா விளையாட்டு பாட வேலை ம நீதி போதனை பாட வேலை இந்த பாட வேலைகள்லாம் முழுமையாக பயன்படுத்தி அதுலேயும் தேர்வு வச்சு அந்த மதிப்பெண்களையும் கேட்கணும் ஆசிரியர் அப்டேட்டட் ஆகணும் சார் அப்டேட் ஆகணும் ஏன்னா ஜெனரேஷன் ஜெனரேஷன் பையன் நிறைய கற்றுக்கிறான் இப்போ குழந்தை நிறைய கற்றுக்கிட்டு வருது நம்மளை விட அதிகமாக விஷயம் தெரியுது அப்போ ஆசிரியர் அப்டேட் பண்ணணும் அப்போ நூலகத்துக்கு போகணும் படிக்கணும் அவருக்கான அந்த சலுகைகளையும் வாய்ப்புகளையும் வழங்கணும் இதெல்லாம் கொடுத்தா தான் சார் பண்பட்டு மா அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்ன சமூக நலத்துறை கல்வித்துறை இன்னும் காவல்துறை எல்லாம் ஒன்றா இணையணும் என்ன இணைஞ்சு காவல்துறைலாம் ஒன்றே பெரிய கிரிமினல் கோட் ஆஃப் கான்டெக்ட் அதெல்லாம் கிடையாது இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இந்த பள்ளிக்கூடத்தை ஒரு நெறிப்படுத்தி இந்த குழந்தைகள் அரசு பள்ளி மாணவர்களை நெறிப்படுத்தி நல்ல முறையில் அவங்க ஏழரை பர்சன்ட் இடஒதுக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க நிறைய அட்மிஷன் வந்துருச்சு அரசு பள்ளிக்கு இப்போ அரசு விழித்து கொண்டு சரியான செயல்பாடுகளின் மூலமாக இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தடுக்கிறதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்கணும் சார் நிச்சயமாக இந்த விவாதத்தில் பங்கேற்று நிறைய விஷயங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொ